தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிடர் ஜோதிட கலையரசு ஆதித்யா குருஜியை நம் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களே தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித சந்தேகங்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணலாம் வாருங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொந்த வீடு அமையறதுக்கு எந்த விதமான அமைப்பு இருக்க வேண்டும் ஐயா அதாவது இப்போ மனிதனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய கனவே வந்து சொந்த வீடு நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு ஒரு அதிகமான கனவு இருக்கிறது சொந்த வீடு ஒருவருக்கு ஜாதகப்படி வந்து சொந்த வீடு அமையணும் அப்படின்றதுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது வந்து இந்த சுக்ரன்ற ஒரு கிரகத்தை சொல்லுவோம் சுக்ரன் வந்து எவருடைய ஒரு ஜாதகத்தில் வலுவாக ஒரு நன்மை தருகின்ற அமைப்பில் இருக்கிறாரோ அவருடைய தசாபுக்தி காலங்களில் வந்து சொந்த வீடு அமையும் அதே நேரத்தில் இது ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு கருத்து ஜோதிடத்தில் இந்த சொந்த வீடு வாகனம் ஒவ்வொரு பாவகங்களுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான செயல்பாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறதன்படி நான்காம் வீடு நான்காவது பாவகம் வந்து ஒருவருடைய சொந்த வீடு வாகனம் அவர் கல்வி கற்கிறது அவருடைய அம்மா எப்படிப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க அவருடைய அம்மா அம்மாவுடைய பாக்கியங்கள் எப்படி கிடைக்கும் அம்மா வந்து ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருப்பாங்களா நல்ல தீர்க்காயலோடு இருப்பாங்களா இது மாதிரியான ஒரு வீடு வாகனம் கல்வி அவருடைய சுகம் தாயார் இவர்களுடைய விஷயத்தை வந்து நான்காம் பாவகம் குறிக்குதுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் யார் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து நான்காம் பாவகத்தில் சுபகிரகங்களான குரு சுக்கரன் வளர்வரை சந்திரன் புதன் இந்த சுபகிரகங்கள் இருந்து அந்த நான்காம் பாவகாதிபதி அந்த வீட்டிற்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டு போன்ற இடங்களில் மறையாமல் ஒரு நல்ல ஒரு பாவ க பாவ கிரகமாக இருந்தால் சனிசபா போன்ற கிரகங்கள் நான்காம் வீட்டு அதிபதியானால் அந்த வீட்டிலேயே இருந்தாலும் குரு சுக்கரன் வளர்பரை சந்திரன் தனித்த புதன் இவருடைய தொடர்பு பார்வை இணைவு போன்றவர்களோடு இருந்து இந்த நான்காம் பாவகாதிபதியோட தசாபுக்தி அமைப்புகள் நடக்கும்போது ஒருவருக்கு சொந்த வீடு பாக்கியம் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் சொந்த வீடு எப்போ யாருக்கு அமையும்னு கேட்டீங்க இதில் ஒரு ஒரு நுணுக்கமான விஷயம் என்னென்னா அந்த காலத்தில் வந்து கையில் காசை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து சொந்த வீடு கட்டுவாங்க அல்லது சொந்த வீடு வாங்குவாங்க இந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை யாருமே வந்து கையில் காசு வச்சுக்கிட்டு நம்ம பெரும்பாலும் வீடு வாங்குறது இல்லை எல்லாருமே லோன் போட்டு தான் வீடு வாங்குகிறோம் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கணும்னா கூட ஒரு இருபது சதவீதம் நம்ம வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு வீடு லோன் போடுறோம் இன்னும் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு ஃப்ளாட் வாங்குறோம்னா நம்ம கையில் ஒரு பத்து சதவீதமோ இருபது சதவீதமோ தான் நம்ம பணத்தை வச்சுக்கிட்டு மீதத்திற்கு வங்கி கடன் வாங்கி தான் நம்ம வந்து இது பண்ணுறோம் ஆகவே அந்த லோன் போட்டு வாங்குகிற அமைப்புகள் தான் இப்போ நிறைய இருக்குது ஆக இந்த ஆறாம் அதிபதி எப்போது வலுவாக இருக்கிறாரோ ஆறாம் அதிபதி சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமைகளில் ஆறாம் அதிபதியோட தசாபக்திகள் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புகளில் நான்காம் அதிபதியின் தொடர்பு ஏற்படும் போது சுக்கரனுடைய தொடர்பு ஏற்பு ஏற்படும் போது இப்போ நவீன காலத்தில் ஒருவருக்கு சொந்த வீடு அல்லது வாகனம் இது போன்ற அமைப்புகள் கடன் வாங்கி அமையும் சொந்த வீட்டில் ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலே அவருக்கு நான்காம் பாவகம் சுபத்துவமாக நான்காம் பாவகாதிபதி சுபத்துவமாக குரு சுக்கரன் போன்ற இடங்களில் குரு சுக்கரன் போன்ற சுபகிரகங்களோட சேர்க்கை இணைவு பார்வையின்ற அமைப்புலையும் பாவ கிரகமாக இருந்தால் அந்த அவர் அங்கேயே இருந்தாலும் அந்த பா சுபகிரகங்களோட தொடர்பு ஏற்பட்டு சுக்கர தச புக்தி நடக்கும்போது அல்லது அந்த நான்காம் பாவகாதிபதி புக்தி நடக்கும்போது நிச்சயமாக ஒருவருக்கு சொந்த வீடு அமையும்